千岛湖的水下古村许家园、水下沉船、水下长城，整个福仙湖水下金字塔，水下中国应该是中国第一部，也是全世界第一部从水下的视角来诠释和展示中国的一部纪录片。水下的纪录片应该算是在这种金字塔的塔顶了。其实拍《水下中国》最初的那个初衷，可能是中国没有自己的水下纪录片，国外人对中国的了解都超过我们，就有点那个不服气、不心甘的那种感觉。用了两年七个月的时间来拍摄中国的水下，六集的片子，每一个主题都代表了中国水下的一种自然景观。从黄海、渤海交接的长岛开始的，最南到了中国的南海，最东的话我是台湾的蓝屿岛。第一集是黑暗洞穴，主要是讲的是洞穴的这个水下世界。大部分的选题都在广西，经典的这种喀斯特地貌的洞穴水下就特别的漂亮。九颂洞穴。沿着这个引导绳可以进去，去去探索。洞穴探索应该是难度最大的一种，全密闭的环境，进去之后你想逃离都是没有可能的。我们发现了非常罕见的一种现象，就是在气室当中洞壁上悬挂的那个石花。第二集是水下古城。从最早的抚仙湖的水下古城，然后到海口的地震沉没的那个古村落，去水下完全能见度是零。到千岛湖的湿城，然后到千岛湖因为修进水库而淹的这种古城，有呃二十多万移民，承载了很多普通人的故事。我们找到了那个古村的一栋房子，叫余庆堂。余庆堂的主人，他就悄悄地跟我说：“哎呀，我我有这么一个小小的心愿，带一块我自己家以前房子的瓦片或什么上来，这在水下保存的非常好，屋顶的瓦片整整齐齐的都盖着，保持了六十年前被淹的那一刻的那个样子。”结校坊是中国现在在水下唯一的一座还立着的完整的一个砖墙结构的牌坊。潘家口水库呢，可以下水下去零距离接触、去穿越长城的这样的唯一的一个地方。沉船这一集，我们是选择了中国最早发现的第一艘沉船——定海湾的“白礁一号”。然后到现代，因为那个海洋的那个保护而主动投放在海底的这种人工鱼礁的沉船，来展示沉船的演变、功能的演变。最后一集海底粮仓主题落在人上面了。不管我们关注是水下的建筑，还是关注水下的生物，其实最后我们都希望透过它来了解中国人的一段一段故事，一段过去。让我特别感动的是周师傅，很简朴的一个人，要养活着三个孩子，二十多年一直在海上这种作业嘛，捞海带、捆海带，完全是变形的。那大女儿每次跟她视频的时候，看到她爸她那手的那样子，就总会哭嘛。在享用这种海洋的资源的时候，其实我们都不知道背后有什么人在付出。我生长在一个山城嘛，在湖南，读大学之前都没有见过海。二零一一年的时候，我就开始学习潜水。一二年我到凯恩斯度假，真的看到了全世界最好的珊瑚礁、大堡礁的时候，原来水下是可以有这样的一个世界。我活了三十年，我都不知道，真正激发了我的兴趣。我一年可能有一半的时间是在水面以下去记录、去拍摄，尤其我们去到很多这种呃无人区。我记得我一一四年的时候在古巴。那个拍摄的时候没有信号，八天之后都给我妈打第一个电话的时候，我妈就跟我说：“你让我多活两天不行吗？”从二零一七年二月份开始拍摄，在整个拍摄过程当中，其实设备、资金都有很大的困难。距离好多远，小鹏。
够用到 Red Attic 八 K 的这种电影机在水下来做的记录，在中国算是首一个可以在水下特别清晰的记录到比较珍惜的画面，像珊瑚产卵，那可能每年只有二十分钟，错过又得等一年。这些人在看水下中国的时候，都会去类比蓝色星球啊，哪些地方不如 BBC 啊？我觉得，呃，蓝色星球是是世界的，但沈阳中国它是中国唯一的，让我们的中国人自己能够了解自己的国土，让更多的人对这个水下的世界感兴趣。